、MHK ニュースです。解説は、ドナルド・トランポリンさんと、私、アナウンサーの桜井よす子がお伝えいたします。国連人口部の定義によれば、移民とは、主権のある母国を1年以上離れて、外国に暮らす人を指しています。そして、この移民の概念には、正規滞在者はもちろん、密入国者や不法滞在者、難民申請中の人、さらに帰化した初代も含まれます。逆に言うと、本国人とは、本国生まれ本国育ちで、本国の国籍を持つものであり、それ以外は移民として区別され、移民には、初代帰化人を含め、参政権が制限されるなど、明確な区別が存在するのです。しかし、日本人はこうした移民の定義など政治家でさえ理解しておらず、実際に日本が移民国家であることに全く気がついていません。現実は、日本は先進的移民政策失敗大国なのです。日本には戦後、国籍離脱者とその子孫による特別永住者という滞在資格保有者が定着しています。国際結婚などにより、50を超える国籍にまで及び、外国籍のまま子孫孫に至るまで、その血筋によって外国に滞在できるというシステムは、他国に類例がありません。しかも、一般外国人のような犯罪検挙による強制送還もないため、在日外国人枠内での犯罪検挙件数、検挙人口ともに、朝鮮半島系がぶっちぎり状態にもかかわらず、警察庁は近年まで公表しなかったのです。日本に定着している移民には、他国にない特徴があります。現在、日本の在留外国人、つまり移民から、帰化初代と不法滞在者を除いた移民のうち、29.4% が中国人、19.8% が韓国人、1.4% が北朝鮮出身者で、これを合わせると、なんと 50% を超えているのです。不法滞在者数6万3492人を加えても、半数以上が、反日を国是とする国から来日、定着しているのです。それが、日本の移民の現状なのです。朝日新聞デジタルは、9月20日付で、日本は韓国より空き巣しやすい、男が語った防犯事情と題して記事を掲載。一部を引用してお伝えいたします。日本の家は空き巣に入りやすい。兵庫県警が、今年、窃盗などの容疑で逮捕した韓国人の男72歳は、取り調べにこう話したという。隣国同士で街並みも似たように見える日韓。だが、防犯をめぐる事情はだいぶ異なるようだ。なぜ、わざわざ、日本で空き巣をしたのか。捜査関係者によると、取り調べ官の質問に、男は、通訳を通してこう答えたという。韓国では小さな路地にも監視カメラがあり、住宅地にも大阪、南くらいの数のカメラが設置されている泥棒はできない。県警によると、この男は2019年に韓国から2人の仲間と空き巣を目的に来日。仲間たちは兵庫県警に逮捕されたが、男は逮捕を逃れ、韓国に帰国した。男は、別の仲間3人を誘い、今年2月に、再び、空き巣を目的に来日。2月末から3月にかけて、兵庫、大阪、奈良の3府県で空き巣を繰り返したとして、県警に逮捕された。男は神戸地裁で9月、計6件の窃盗事件で、現金や貴金属品など、計約2700万円相当を盗んだとして、懲役6年の実刑判決を受けた。県警に、昨年11月に逮捕された別の韓国人の男48歳も捜査関係者によると仲間から日本は監視カメラが少ないと聞いてきたという趣旨の供述をしたという盗んだ貴金属品はお菓子とともに国際郵便で韓国に送っていたという警察庁の統計によると検挙された来日外国人永住者やその配偶者らを除くの数はピークの2004年に比べ近年は半減している。刑法犯で検挙された人に占める来日外国人の割合は、1990年代からほぼ2から 3% の間で推移している。国籍で見ると、韓国は約 6%、2019年。全体に占める割合は多くないが、特徴的なのは
、窃盗犯の手口別で見た時の空き巣の割合の高さだ。捜査関係者によると、逮捕された韓国人の容疑者は、押しなべて、日本は、韓国より空き巣をしやすいと話すという。最近の日本社会では、防犯のために、個人で監視カメラを設置する方が増えていますが、立憲民主党や共産党、左向きの方々が監視社会になると大声を上げ反対しているせいで自治体による防犯カメラの設置が進まないのが現状ですなので結局このように外国からわざわざ来日して空き巣される被害が発生するのです来日外国人犯罪よりももっと深刻なのが在日外国人による犯罪です警察庁統計における在日外国人の定義は定着居住者、特別永住者、永住者、永住者の配偶者等の在留資格を有する者、在日米軍関係者、在留資格不明の者ですが、2018年の在日外国人、県居人員数の最多は、韓国、朝鮮人で2520人、2位が中国人で1365人、3位がフィリピン人で419人となっています。特別永住者のように、犯罪者が国外退去処分にならないものが繰り返し再犯に及ぶことが外国人犯罪率を高めているといいます。日本政府は1965年に日韓法的地位協定で協定永住としては2歳で資格を創出するとされていたのを1991年入管特例法において3代目以降も特別永住を認める法整備をしました。文在寅政権は1965年の日韓請求権協定を保護にしていますが、日本政府も入管特例法を廃止していただきたいものです。MHK ニュースでした。ご視聴ありがとうございました。コメントや高評価、チャンネル登録をお願いいたします。ひらひらクリキントンからご視聴いただいている皆様にお願いがございます。当番組はファクトに基づきお伝えしていますが、YouTube 側の広告審査で多くの番組が審査不合格となっており、収益が大変行き詰まっております。そこで、この MHK 報道局を YouTube のチャンネルメンバーシップを活用して、皆様方から活動支援をしていただけないかと思っております。大変厚かましいお願いですが、賛同していただける方は、ぜひともメンバーシップにご参加ください。何卒よろしくお願い申し上げます。